Jemi rikëtuar në studio, ja ku jemi këtu për të foljur pikërishtë me Delinda Muqolarin, eksperte, më falje me Delinda Muqolarin, do më thënë, me Blerina Metanin e Idra Polit, Blerina me imgjese, da shumë i se erdhe. Idra Polit Picom ka bërë një sënda shumë interesant, dhe kjo mua më pëlqenë shumë, sepse ju i keni shkuar dhe i keni pyetur shqiptarët a i njofin apo jo reformës gjithore. Si fjalë, si tokë fjalë është në njojmë gjithë, por në detajnë nuk e dim, apo jo? Asë ne se dim, pra nda i pytëm. Ideja jo një ishte kjo që në këtë valën e informacionit të madhë, reformë zgjedhore, zgjedhje, liste hapur, liste mbyllur, neve të ndalonim për një qast edhe të pysnim. Të pysnim njërë dhe si e perceptojnë gjithë këtë dhe në basë të perceptimi përse neve të nëzirim konkluzionet se si është opinioni opinioni publik. Kështu që ne dhe shfrydzuam komunitetit ton online, ne preferojmë të themi komunitetë, ku se cili i registruar është i lirë të shprejë mendimin e ti, pra ne kemi rreth 3.000 të registruar në këto panel online, ku me thënë të drejtë në këtë ko pandemie ka funksionuar shumë, pra njerës dhe të aty shprehen për mendimet e tyre, dhe bazuar në një kampion afërsish një mi persona, pak më shumë, i cili është përfajsus në aspekte demografike, pra gjini dhe mosh, si dhe në shtrejë geografike, ka ndalë konkluzionet e kësaj mini anketa. Për pra se dalim të konkluzionet e këti ullumtimi. Ju këni shfridzuar një metodologi statistikore të mirë filtë. Absolutisht. Pra këni gjithu një kampion grupë në basë të shtrejë geografike, moshës, gjinis. Apo jo? Mhm. Dhe një mi, si target grupë për kështi bogë. Jo, jo, absolutisht. Gjithës e si, marshi i gabimit, sa është? Dikut e 3%, më pak më shumë 3.1. Ok, dhe më thënë, për një sondajë online nuk është të keqë. Absolutisht, dhe si që thash, edhe në këtë ko pandemie, ne kemi shfrydzuar edhe për të bërpyde tjera për Covid-in, dhe ka funksionuar, sepse është një loj metodologie që po hecen këtë periud, ku dhe kontakti personal është pak më i vështirë. Shqy që ne e pa me vënd që të shfrydzonim dhe të masnim të loj perceptimi, përsa i përket kësaj tematike aktuale. Nëse do një mund të kalem të rezultatet? Pa tjeder, pa tjeder. Pra, ideja është që ne si filim kemi bërë një pytje nëzese, i themi ne, warm-up, që kemi parashtruar të kë personat, disa problematika. Problematika që jo nuk i kemi evidentuar ne, po janë evidentuar nga faktore ndërkomtar, apo nga zjedet e më parshme, nga raport jo së bëjo, dirit, dhe i kemi pytur nëse vazhdojnë për këta persona që për pyten, a vazhdojnë këto problematika të jenë egzistuse? Dhe 77% të intervistuarve kanë shprehur idenë se shqit blirja e votës vazhdonë për ata të jetë problematikë. Më pas e dyta, ka dalë përfshirja e personave në lista me precedent kriminal, po? Në lista zjedhore. Në lista zjedhore. Dhe treta përfshirja e administratës shtetrore në fushata apo dhe në zjedhje. Këto, le të themi, janë në tre përfshirja ka dhe njësë dhe sërë njësë listë më të gjatë, po këto janë tre, le themi, tre problematikat më kërësore të evidentuara nga paneli. Që do të thotë, më pas, neve i kemi pytur, a me ndoni se kjo problematik do të vazhdoj, apo do të zgjidhet. Dhe duke i dhënë atyre një mundësi, jo për të thënë pose, jo, po për të thënë një loj po, pjesërisht, po, jo nuk do të zgjidhet fara, apo nuk e di. Dhe duket që në të gjithë problematikat, dikut e 20% individve, për të gjithë listën, me ndojnë që nuk do të zgjidhet. Pra, mënyra e zgjidhet të të jo të problematikës nuk varet shumë nga problematika në vetë vetë, se sa varet besoj unë nga besimi që ato ka në gjithë sistemi. Pra, 20% vazhdojnë me ndojnë që do ketë prapë të fort në për lista dhe do të manipulohen zgjidhet. Por, pjesa tjetë, gjërgjit për qindë ka shprej besim, apo është e pavendosë? është pjesa nuk e di. Nuk e di, për shumë e madhe nuk e di. Ndiku të dhjetë për qindë, tani unë për momentin nuk i kam dhjetë për qindë, dhe pasa pjesa tjetër është e poja, po jo më një pjesë po e for, dhe një po pjesërisht. Dhe më thëmë, ende ka skeptik. Ende ka skeptik. Edhe mes pos ka skeptik. Në basë kësaj pytja, e cila evidenton të problematikat kërësore të 
që njështët me ndojnë që janë prezent në në list, por dhe të theksoja këtu që ne nuk jemi thëlluar që t'i pysim pse e kanë këtë perceptim, pra e kanë përshka këtë ndonjë eksperience personale, e kanë sepse kanë digjuar, apo e kanë sepse këshu e mendojnë se e kanë ledzuar, pra ne nuk jemi futur kësaj pjesa. Si është dim që këj perceptim është i mirëqën në momentin që është bërë intervista. Më pas kemi kaluar në pytje në Nësa ta janë preferojnë listat e mbyllura, pra si që është aktualisht, apo preferojnë listat e hapura. Dhe këtu është sërish alternativa nuk e di. Dhe duke të 74%, pra një pjesë e konsiderushme, preferojnë listat e hapura. Dhe diku të 16% janë nuk e di. Ata, njerëzit, janë të ndërgjeshëm që ajnë listat e mbyllura, që ajnë listat e hapura? Edhe në këtë e kishim pytja, dhe ndaj ishte pytja e tretë në këtë mini anketë. Pra pasi pytëm nëse preferonë një listë të mbyllur apo një listë të hapur, ne i pytëm se qëfar perceptojnë ata me listë të hapur. Dhe duket që mbitë 30%, listën e hapur e konsiderojnë si kur do kenë një fletë të bardhë për para dhe do shkruajnë emrin e kandidatit që ata preferojnë. 26% kanë një perceptim më të mirë të listës, pra e kuptojnë që do përzgjedhin nga lista e përzgjedhër koalicionet të tyre. Dhe pjesa tjetër ka një perceptim tjetër, pra e perceptojnë si kur do zgjedhin një kandidat që ka zgjedhur partia dhe... Pra 26% le të themi janë ato që e perceptojnë më mirë. Duhet falideruar i drapolli në këtë rrasë, sepse ka evidentuar kaosin në mëndjene njerëzve dhe efektin e propagandës. Sepse njerëzve kanë thënë listat hapura, listat hapura dhe ju kanë idealizuar, por teknikisht nuk ju thonë një gjë. Lista e hapur varet prap nga kryetari partis. Pra, listën e bënë kryetari partis dhe i kretarë partije që do të mari pushtetin, asë intereson në fund fare kush është i pari, i dytë, i tretje, atë intereson pushtetin, kërë qeverin e bëmvetaj. Pra daj, lista e hapur në këtë rast nuk merë në një vlerë, e parë. E dyta, në këtë list, do shini që dira, kur brënda listës, kandidatët vjedhi njëri tjetërin, pra brënda listës pësës, të forte pësës, do të vjedhi ata që janë intelektualet, ata që aspirojnë listat e hapura, dhe të forte të pëdës, e një që është akoma edhe me e rëndësishme, është që kur të shkojmë në zjedhje, do kemi një vëndak me letra, ku gjdo kandidat do ketë një numër, dhe nuk do nga bëjnë fushat elektorale, nga shpjegojnë programet e partijës, si do jetë artë me jonë e tjera tjera, po do nga vinë të këdera e shpizë dhe do nga thonë, do më votosh mua se jam 37, do më votosh mua se jam 22 dhe duhet mba një mënd numërin ati që të të votoni, dhe do të qkoni me i vandak me letra, dhe pastaj procesi i numërimit dhe procesi i votimit do tjetë një kaos i të mërshëm, sepse ka propagandist që duan listat e apura, dhe kjo është një një të të futër Shqiprin në një proces idiot, minimumi idiot, por bëtë gjitha mos të jashtë pjegosh, shpjegoj e njerëzve që ajnë listat e hapura, sepse dalin këto të dhëna që del i drapolli. Kjo është qëndrimi jo i drapolli, dhe më të në që të bëjmë në... Jo, ato doja të thëja të masës perceptime për të tila tema, gjithmonë në shpak që është tjetë delikate. Sepse në pozitën tonë që masën perceptime apo opinione, neve duham të jemi sëmë asnjanës, dhe të mos bajmë, të jemi, let të qëllim kanë, që të orientojnë të orientojnë mendimin dhe të shikojnë ku jemi për momentin. Pra nëse është e nevojshme që publiku duhet i shpegodi, shka pëse pëse mos të bëjmë. Pra është një informacion plus. Në këtë të dhëmë, ti kuptojnë që njerës nuk e dim fare që është. Në më të tjesh kanë të gjuar lista të apër, lista të apër dhe nuk e dim që listën e hapër e komandonë Lullëzim Basha, listën e hapër e komandonë Edi Rama dhe prapë është e një të qorbë. Ti po futë është e një të qorbë. Ti është do zjedhësh të ka jo silë që ata të kanë dhëmë për të ngrënë. Dhe më kjo është gjithë kaosi që është kryuar dhe ndërkohë gjithë procesi do të komplikohet, do të numërohet në vërshisi e tja tjera, pa logaritur 
që të fortët e Edi Ramës do të vjetin intelektualit të pësës, të fortët e Lullë Zimbashës do të vjetin intelektualit e pëdës. Ne për intelektualit e bëm, apo jo. Ata do të vjetin dhe pra parlamentu dhe keni sin Kosovë me të fortë, mrekulli, e keni gjithë zhidhjen, propaganda. Ok, kalen. Po, ok. Tani, përveç kësaj, ne kemi një reformë zhidhore cila flitet, flitet, flitet. Si pas i drapolit, ne kemi kuptuar gjë nga reforma zhidhore, apo hiqë? Për momentin, këto janë tre pytje që ne kemi shtruar të publiku. Për këto janë tre pytje bazike? Tre pytje bazike, sepse edhe metodologia që aplikohet, gjithmon kur ti aplikon metodologi me internet apo me telefon, pra që nuk e kanë qasjen fizike, minutajji, që duhet të hargjohet, është me i vogëllë, sepse dhe njerëzit lodhen, mërziten. Kështu që ashtu si tha dhe juve, ne këto konsideruam si pjutje bazike, që për momentin mund të orientojmë i detë se ku jemi, ku jemi aktualisht. Me ndonë që me kaj që një uri që sa kemi ne për reformën në drejtësi, dhe më ne mund të dalim banë. Unë personalisht. Për reformën të gjithore. Nuk e ditë vetë, duhet të bëjmë një anketë tjetër të paneli. Por që... Kjo është situata me të farë mund të them. Ajo që unë vëre është që 74% është një përqindje shumë e lartë dhe nga anë atitër ashtu si thatë dhe juve edhe pse kjo është e lartë njerëzit nga anë atitër nuk e njohen. Kështu që unë si analistet të dhëna, sho që njerëzit do shta ka nevoj për një ndryshim që asa ta vetë nuk e kuptojnë se qa është. Pra si është duan duan diçka ndryshe nga jo që është aktualisht. Unë, si analistet të dhënë, është pa ju futur fare debatit politik të cilin asë nuk e njo dhe nuk marë përsi për ta. Por që kjo është idea, pra nuk mund të neglizhojmë atë 74%, po nga anë atitër nuk mund të neglizhojmë dhe faktin që vetëm 26% kanë një koncept të mirë ditur për këtë... Maria në këtë rast është shumë e thjeshtë. Listën e në qindë personave do të shkruaj nga një incidente e një qindë a e dirama. Dhe ti do zjedhësht të këta një qindë persona që e i të ka dhënë. Dhe mënyra e zjedhës është se ti është si si në këshillin bashkjak. Do zjedhësht ti x, y, 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 vetë, dhe gjithdo politikanë që do bëtë nesë pas nesë kërëj minister, nuk ka interes se kush janë ata një 100 persona në sense, nuk i prishë nga si punë ati. Se si del i lirë beqja deputetë, apo do dali një XY tjetër deputetë, nuk i interesë o fare, edhe të marri për shtetën, e i bëmë në qeverinë. Përndaj, listat e hapëra në këtë, në thelbë, nuk më dryshojnë në një gjë, në qofë se listën e si të hapër, si të mbyllur, e shkrua në edi rama në dymet natës, është e një ta gjë, pas taj ti do zjedhësh, të ta një 100 veta që e të ka përfejsu, dhe nuk është e një lirje madhe kjo e tjetë tjerë. Kjo thjesht do shtoj kaosin dhe do japi mundësi të fortëve që të vjedhin brënda partijës tyre. Kjo është e vetë me gjë, dhe pa logaritur pas taj që do kombinojnë të fortët e dy partive me njëri tjetërin që do që diteni, por këto janë gjëra që nuk ju a thotë njëri, dhe ma djen ne që e themi që jemi shumë pak, ne që ojnë regresiv. Edhe ma djen që dite njerëzit se jemi pas taj kundra listave të hapura. Jo, si jemi kundra listave të hapura, jemi kundra për shtetit absolut kryetarit partijës. Pra në qofë se këta e eqin, atërë është, por edhe njerë, me të kërkoj shumë djesë. Jo, jo. Falenderoj shumë e dashur, Berina, besoj se për ullimtimet arshme do vini pra.